হ্যালো কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে অনেক বড় একটা সমস্যার ছোট্ট সমাধান নিয়ে আসছি অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা আমরা কাজে চলে যাই ডিরেক্টলি আমাদের কাছে এরকম একটা ফাইল চলে আসছে এবং আমাকে বলা হয়েছে যে আপনি ফাইলটা প্রিন্ট করবেন ডিভিশন ওয়ান এবং ডিভিশন টু এটাতে প্রিন্ট করে আমাকে দিবেন আমি এবার প্রিন্ট করার জন্য ডিভিশন ওয়ান সিলেক্ট করলাম ডিভিশন ওয়ান সিলেক্ট করার সঙ্গে সঙ্গে আমি এখানে খেয়াল করছি এক তেরো তার এরকম সিরিয়াল নাম্বারগুলো এলোমেলো হয়ে আসছে সিরিয়াল নাম্বারগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে তাহলে সিরিয়াল নাম্বার এলোমেলো নাম্বারটা কাউন্ট করা যাবে এখানে দেখি এটি থ্রি সিরিয়াল নাম্বার এলোমেলো তো আচ্ছা তাহলে বোঝা যাচ্ছে না যে পার্টিসিপেন্ট কতজন আচ্ছা এবার আমি এবার ফিল্টার করে ডিভিশন টু যখন প্রিন্ট দিব সেখানে যখন গেলাম আবার একই পরিস্থিতি সিরিয়াল নাম্বার উল্টা পাল্টা আচ্ছা তাহলে আগে সিরিয়াল নাম্বারের সমস্যাটা সমাধান করতে হবে এসছি আমরা এ জায়গায় এগুলো থাকতে পারে এগুলো আমরা সব ডিলিট করে দিলাম সিরিয়াল নাম্বার নেই ওকে এখানে একটু খেয়াল করবেন খেয়াল টু দিলাম আমরা ইফিশনের এটা ধরতে পারি যে কোনো একটা ইয়ে ধরতে পারি আমরা যে আসলে ইফ ফাংশান আমরা ব্যবহার করবো এখানে ডিভিশন ধরে যেহেতু ডিভিশন ফিল্টার করছি এই ডিভিশন টু ইফ ফর্মুলা কল করলাম এই ডিভিশন টু যদি ফাঁকা হয় ফাঁকা বলতে ডাবল করে কমা তাহলে আমাদের সিরিয়ালের ঘরটাও ফাঁকা হবে ওকে কমা তারপরে সাব টোটালকে কল করব সাব টোটাল এখানে আমরা নিব হচ্ছে কাউন্ট এ কারণ কাউন্ট এ হচ্ছে নাম্বার এবং সংখ্যা দুইটাকে কাউন্ট করতে পারে তো আমরা কাউন্ট এ থ্রি দেব কমা তারপরে আমরা দেবো রেফারেন্স রেফারেন্স আমরা এই ঘরটা দেব শিফট ধরে কলন এবার এই রেফারেন্সের শিফটটাকে কিবোর্ড থেকে ফাংশান এ ফোর এ ফোর প্রেস করে লক করে এবার আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এটা দিই এখানে ওয়ান চলে আসছে সূত্রটাকে আমরা টেনে নিচ পর্যন্ত ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের টোটাল পার্টিসিপেন্ট রয়েছেন একশো আটাত্তর জন ওকে ভেরি গুড এইবার এটা ফিল্টারিং করি ডিভিশন ওয়ান ওকে ডিভিশন ওয়ান দেখেন কি স্মুথ চলে আসছে এটা ডিভিশন ওয়ানে রয়েছে ছিয়াশি জন এবার ফিল্টার করি ডিভিশন টু ডিভিশন বিরানব্বই তার মানে ফিল্টার করলেও সিরিয়াল নাম্বারের কোনো লোড পালট হবে না আচ্ছা এবার রয়েস এবার আসলাম হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্টের যে অপশান প্রিন্ট করতে হবে এটাকে প্রিন্টের অপশানে চলে যাই ওকে ডিভিশন ওয়ান এটাকে প্রিন্ট করবো আমরা ডিভিশন ওয়ান সিলেক্ট করে নিলাম সিরিয়াল নাম্বার ঠিক থাকলো কন্ট্রোল পি চাপ দিলাম ইন্টারফেস চলে আসছে এখানে আমার পেজ রয়েছে তিনটা নেক্সট পেজ যখন দিচ্ছি জিনিস খেয়াল করে দেখবেন ফার্স্ট পেজে যখন যে হিডিংটা রয়েছে কলাম কনফারেন্স পার্টিসিপেন্ট এগুলো রয়েছে এবার তখন আমি পেজটা নেক্সট করছি এই নেক্সট পেজে কিন্তু নেক্সট পেজে কিন্তু ইনফরমেশনগুলো নেই পেজ নাম্বার টু পেজ নাম্বার টুয়ে ইনফরমেশনগুলো নেই পেজ নাম্বার থ্রিতেও এটা নেই পেজ নাম্বার ওয়ান এবার এখন বসের কথা হচ্ছে প্রতিটা পেজে এই হেডারটা যদি না থাকে তাহলে তো আমি বুঝতে পারবো না যে অ্যাকচুয়ালি কোনটার কি বললাম ঠিক আছে সমস্যা নেই সমাধান করে দিচ্ছি ওকে এই টপ শিটটা যদি প্রত্যেক প্রিন্টের রিভিউ টপে রাখতে চান তাহলে পেজ লেআউটে যাবেন এখান থেকে প্রিন্ট আইসে ক্লিক করুন এখানে দেখেন একটা অপশান চলে আসছে যে রোজ টু রিপিট অ্যাট টপ যে রোটা আপনি এখানে সিলেক্ট করে দেবেন সেইটা প্রত্যেকবার রিপিট হয়ে থাকবে আমরা এই দুইটা সিলেক্ট করে দিলাম ওকে করে কাজ শেষ আবার কন্ট্রোল কি প্রেস করি এবার দেখেন এখানে ওয়ান টু থ্রি এটাতে আমাদের এই ডিং যেটা যেটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত এই যে এটা বের হয়েছে একে দুয়ে আসেন হয়েছে একে বের প্রত্যেকটা পেজে আমাদের এটা রয়েছে ওকে ভেরি গুড আমরা এটা প্রিন্ট করলাম প্রিন্ট করে দিলাম খুব হ্যাপি 
এবার প্রিন্টের আরেকটা অপশন দেখাতে চাই এখানে যে জায়গাগুলো ফাঁকা হয়ে রয়েছে বা এই যে জায়গাটা এরকম রয়েছে আপনারা খেয়াল করে দেখুন কোন সাইজের পেপারে প্রিন্ট করবেন এ ফোর সাইজ না হচ্ছে লেটার আমি এ ফোর সাইজে প্রিন্ট করেছি এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসছে আমি এখানে পেজ সেট আপে গিয়েছি পেজ সেট আপে গিয়ে আমার যদি মার্জিনের প্রয়োজন হয় হরিজেন্টাল যদি করছি এটা মাঝখানে চলে আসবে এটা মাঝখানে চলে আসছে আচ্ছা তারপরে এখান থেকে আমরা প্রয়োজন হলে এগুলো আরও বাড়াই দিতে পারি বাড়াই দিতে কিভাবে প্রিন্টটা সুন্দর আসবে আপনার ओके थैंक यू